ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കേരള പി എസ് സി ലൈഫ് സയൻസ് എക്സാംസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ജൂനിയർ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് തസ്തിയിലേക്കുള്ള എക്സാംസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എം സി യു ക്യൂ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് വീണ്ടും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഗ്രീൻ മഫ്ലർ ഈസ് യൂസ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ എയർ സോയിൽ വാട്ടർ നോയ്സ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നോയ്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ മഫ്ലർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രീൻ മഫ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഗ്രീൻ മഫ്ലർ അതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ മഫ്ലർ മഫ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുടെയൊക്കെ സൈലൻസർ പാർട്ടിനെയാണ് മഫ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് മഫ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഗ്രീൻ മഫ്ലർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ ചെടികൾ വെച്ചിട്ട് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഫോർ ടു സിക്സ് റോസ് ആയിട്ട് പ്ലാന്റ്സ് നടണം അപ്പം ഇങ്ങനെ നടുമ്പോഴേക്കും നല്ല തിക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസ് ആയിട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോയ്സി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസുകളും പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസുകളും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് അറ്റനുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൗണ്ട് അറ്റനുവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഗ്രീൻ മഫ്ലർ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ചിപ്കോ മൊമെൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് ലീഡ് ബൈ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ രാജീവ് ഗാന്ധി രാംദേവ് മിശ്ര ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്കോ മൊമെൻ്റ് എന്താ നോക്കാം ചിപ്കോ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ നേതാവ് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണയും ചണ്ടി പ്രസാദ് ഭട്ടുമാണ് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണയാണ് പ്രധാനമായും നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ചിപ്കോ മൊമെൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ വനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം നടന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ ആദ്യം വനങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കോൺട്രാക്ടർമാരെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ നയങ്ങൾ ഇറക്കി ഈ ഒരു നയത്തിനെതിരെയാണ് കർഷകരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് വനങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമരം നടത്തിയത് ചിപ്കോ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം തന്നെ ചേർന്ന് നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി നിൽക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ചിപ്കോ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്താറിനാണ് ഈ ഒരു സംഭവം അരങ്ങേറിയത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് സ്ഥിര സമ്പത്ത് അതായത് എക്കോളജി ഈസ് ദ പെർമനൻറ്റ് എക്കോണമി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചിപ്കോ മൊമെൻറ്റിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുക ചിപ്കോ മൊമെൻറ്റ് നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഹിമാലയൻ റീജിയണിലെ ഉത്തരഖണ്ഡിലാണ് ഇത് നടന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ അത് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലൈക്കിൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ് ഓൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ ഗ്രോ ഇൻ ഗ്രേറ്റ്ലി പൊല്യൂട്ടഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദേ ക്യാൻ റെഡ്ലി മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻ എ പൊല്യൂട്ടഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദേ ക്യാൻ എഫിഷ്യൻലി പ്യൂരിഫൈ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദ ആർ സെൻസിറ്റീവ് ടു പൊല്യൂട്ടൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ദ ആർ സെൻസിറ്റീവ് ടു പൊല്യൂട്ടൻസ് ലൈക്കൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും ബയോ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഈ ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസം ഒരു കോംപ്ലക്സ് ലൈഫ് ഫോം ആണ് അപ്പോൾ ഫംഗസും ആൽഗയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംബിയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് ലൈക്കൻസ് എന്
സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് അപ്പൊ നോക്കി ഇത് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം വെൻ സി വേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് റീച്ച് അവർ വാട്ടർ വേസ് വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ എക്സൻസീവ്ലി എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദ വാട്ടർ കോസിംഗ് ഫിഷ് ടു സഫോക്കേറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോസ്ഫറ്റൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി സി വേസ്റ്റ് റീസൈക്ലിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും ന്യൂട്രിയൻ പൊല്യൂഷൻ കാരണമാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂട്രിയൻ പൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്രിയൻ പൊല്യൂഷൻ കാരണം വാട്ടറിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പ്രധാനമായിട്ടും നൈട്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് ഒക്കെ ഈ ഫോർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം വാട്ടറിൽ അതൊരുപാട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം വാട്ടറിലുള്ള അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തും ആൽഗൽ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഒരുപാട് കൂടും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് കാരണം ഈ പ്ലാന്റ്സ് വാട്ടറിലുള്ള ഓക്സിജനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പോൾ വാട്ടറിലെ ഓക്സിജൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒരുപാട് കുറയും അപ്പോൾ അത് കാരണം വാട്ടറിലുള്ള ഫിഷസും ഓക്സിജൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്കി ലൈഫ് ഫോംസും ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ നശിച്ചു പോകും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ജൂനിയർ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റിലേക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും 